ya mambo vipi kwa jina natumia jina la Jumane Robert katika hii tutorial nitaelekeza namna ya kulitachi picha kwa levo advanced zaidi yani kwa kiwango cha hali ya juu yani tuseme international level ya twende sawa na za ni rahisi tu unaweza kaelewa ya kama ulikuwa uja subscribe unaweza ka subscribe ili usijuka pitwa kitu chochote ili tuende sawa ya kwa kwanza kwanza sasa kabla sijaanza kulitachi picha inabidi kwanza niangalie picha yangu kama picha yangu hapo unaweza kaona ya unaweza tukaendelea kwa vitu ambavyo ni vikubwa vikubwa kwenye ngozi kama labda ya chunusi ambayo inaweza ikaonekana kwa mbali unaweza ukazoom picha mfano kama hii inaonekana kwa mbali kuna hiki hapa cha kuondolea vipele kihesabu huku cha kwanza cha pili cha tatu cha nne cha tano cha sita cha saba kinakuwa cha saba hiki hapa uka click hapo alafu sasa uka, uka kile kiduala uka kipeleka kwenye kile kitu ambacho unataka kito alafu uka click kitatoka kama unavyoweza kuona kile kipele kilikuwa hapa kimetoka mfano ukienda tena hiki kinatoka hiki kinatoka kwa kwa vile vipele vikubwa vikubwa au vichunusi unaweza kuvitoa kwa njia hiyo kabla sasa hujaenda kulitachi anyway tunaweza tukaendelea sasa tukiangalia picha yetu hapa tunaweza tukaona kuna ngozi kuna sehemu kuna mwanga ume yani umeshainisha ume sana ndio sema kuna mwanga mfano kwenye mashabu unaweza kuona kwamba mwanga ni mkali kidogo kiasi kwamba ngozi haijaonekana vizuri tutaanza kwanza kwa kurekebisha kwanza ile ngozi ili rangi iendane uh, kwa hilo nenda kwenye channels hapa afu click kwenye blue channel maana hizi channel inakuwa ni zile ambazo zinakuwa zimetengeneza picha kwamba kuna rangi ya blue kuna ya kijani na nyekundu kwa tutaenda kwenye blue component ukishafika hapo bonyeza control a control a maana kenini tunaiselect hii picha yote ambayo tusha tunataka tui tui copy control a na maana utaselect picha yote ukishamaliza kuselect picha yote sio picha yote na maanisha sasa hii blue nini blue component baada ya hapo bonyeza control c na maana ku copy sasa tunataka tui copy hii blue channel tuje tuipeleke kule kwingine baada ya hapo tumesha ikopi sasa rudi kwenye layers hapa ukishafika kwenye layers tunakuja tunapata ile picha yetu ambayo tulikuwa shaingiza mwanzo nenda hapa chini kuna kiangalia mkono wa kulia kuna hiki cha delete alafu kuna cha create a new layer click hapo utaona layer mpya tumetengeneza hapo kwa juu sasa kwa kuwa tumesha copy blue channel kule po paste hapa na maana ku paste tunabonyeza control v control v tumeipaste. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba ile blue channel tumeipaste hapa. Hii yote ni kwa ajili ya kutoa ile ule mwanga ambao ume, umengangaa sana kwenye mashavu. Baada ya hapo tuna invert. Ku invert unabonyeza control i. Yaani control i i o e i e au i control i. Tukishamaliza ku invert hapo nakuja kwenye hapa kwenye kuna imeandikwa nomo ni blending mode ingia hapo afu chagua soft light kwa hiyo unaweza kaona tofauti mpaka hapa kwamba mfano hapo ilikuwa imengangaa sana lakini hapa mwanga umebalance kidogo sawa hatuishia hapo tunaendelea kitu kinachofuata ndio hapa kwenye hiki kitupe chenye kidoti katikati tengeneza mask mpya. Una click hapo na kuwa create a mask. Baada ya hapo njoo kwenye image hapa juu afu shuka kuna sehemu ya apply image. Click afu kuna sehemu ya blending mode hapo chagua iwe linear light. Afu baada ya hapo click okay. Yeah, baada ya hapo sasa tunataka sisi huu yani hii kubalansi ule mwanga ubalansiwe tu sehemu ya ngozi au sehemu tu ambazo mwanga ni mkubwa isiwepo katika sehemu kama nywele kwa sababu kwenye nywele kule hakuna shida ili kulifanya hilo tuna tunabonyeza control l no una, unaenda kwenye ile mask yako ambayo tulikuwa tumetengeneza hapo alafu nabonyeza alt click umeona 
Kwa hiyo unaweza kaona kwamba sehemu ambayo imekuwa affected na ile effect ambayo tumeongeza ni ile sehemu nyeupe nyeupe sehemu hii hapa. Sasa ili sasa tuhakikishe kwamba nywele haziasiliwi. Tunabonyeza control L. Control L na kuja sehemu ya levels. Sasa chukua hiki cha upande wa kushoto afu kivute kuja huko. Unaweza kaona. Na maana sasa sehemu hii yote yenye weusi weusi hii haitakuwa affected na effect ambayo tunaenda kuongeza. Ina maana sehemu ambayo itakuwa affected ni humu tu kwenye ngozi ambayo tulisema kwamba kuna kuna kuna, kuna mwanga mkubwa. Baada ya hapo bonyeza bonyeza okay. Yeah. Naweza kasa suka click hapo ukaona picha ambayo imekuwa ina maana huku kwenye nywele effect haija haija asili chochote lakini kwenye ngozi unaweza ukaona tofauti. Hapa kulikuwa na mwanga mkubwa umengangaa huko lakini sasa hivi tukija kuwasha lea yetu hii tunaona kwamba mwanga umekuwa balanced. Kwa hatua hiyo tutakuwa tumesha balance mwanga ambao ulikuwa ume yani unangangaa sana na haribu muonekano wa picha. Kitu ambacho kinafuatia sasa tunaenda sasa kwenye kulitach au ku, ku soften ngozi. Ah, uh, ya kufanya hapa naenda kwenye hii layer ambayo ndo background yeye ambayo au ndo original. Control, bonyeza control J au kuidublicate. Yaani mimi napenda kutumia sana shortcut kwa sababu unakuwa unakuwa upoteze muda. Bonyeza control J baada ya hapo hii layer ya ambayo tumeikopi Ebu tu rename tuipe jina piandike retouch mm -hmm. tuipandisha hapa juu tukishaipandisha tunaenda kwenye filter hapa juu filter tunaenda kwenye blue blur alafu tunachagua surface blur ili sasa tulainishe ile ngozi surface blur kuna hapa hapa kwenye ladi ya zoeka 60 afa hapa kwenye slisho diweka 30 alafu bonyeza okay sasa subiri kidogo hii i process sasa na maana katika hii hatu ndo tutakuwa tuna tuna ile kui ku, kuilainisha ngozi ionekane ngozi laini ya yeah. utaona vizuri baada ya kwao tumekamilisha hii hatu ila usisahau kusubscribe ili ku, kama una swali au kama una kitu chochote ambacho hujakielewa vizuri unaweza ukaniuliza ya yeah. paka sasa hivi tayari naweza kaona hapa tu click hapa maana ngozi yapi imekuwa softened zaidi. Yeah, baada ya hapo hii layer tunaacha kama ilivyo. Tunaenda tena tuna tuna duplicate. Tunaenda huku chini huku. Tunaenda bonyeza control J ku duplicate hii. E, sasa kwa kuwa umeona hapa ngozi imekuwa yani imekuwa softened sana, imelainishwa sana kiasi kwamba picha yetu tena inakosa muonekano. Hii layer sasa tutatumika kwa ajili ya kuleta mrejesho wa nini? wa ngozi wa awali. Eh tunaweza tukailename hii kwa ili tuitofauti. tofauti. Tuweka hata labda labda hata ngozi uhalisia. Kisha maliza hapo bonyeza enter tunaipandisha tena hapa juu hii. Baada ya kuipandisha unaenda tena filter unakuja kwenye aza afu unachagua high pass una click high pass kuna radius hapa weka mbili au tatu bonyeza okay eh, baada ya hapo ingia hapa kwenye blending mode chagua soft light ya soft light afu sasa punguza opacity pa kwenye kama msini weka hapo unaweza ukaiandika tu kwa kuiandika hapa msini ya kitu kama hicho. Sasa paka sasa hivi ngozi yetu imesha imesha laini. Lakini sasa tukiangalia paka kwenye nywele tena huku imekuwa affected. Ili tuhakikishe kwamba hii effect inakuwa tu kwenye ngozi hapa, isiwepo kwenye nywele au kwenye mazingira au background. Zigroup hizi hii alitachi na hii hapa. Hizi mbili za juu zigroup. Ugroup unabonyeza control G. Yeah. 
Nadhani tushaelewa na control G ni njia laifi au shortcut kwa ajili ya kufanyaje kwa ajili ya kuzigroup. Baada ya hapo tengeneza mask. Mask unakuja hapa kwenye hiki ki, chenye kidoti katikati una click. Sasa tunataka sasa hii effect iwepo tu hapa kwenye ngozi lakini tukikumbuka mwanzoni kule tulikuwa tulikuwa tushatengeneza yani effect ikawepo kwenye ngozi tu au kwenye uso tu sasa ili na hapa hii effect unazokaiona unaona ili sasa hii effect iwepo tu kwenye ngozi unabonyeza alt alafu na unavuta una click alafu unavuta kwenda juu hapo kwenye ile layer nyingine ambayo ni ya ya, ya au group ambayo tuko tumetengeneza. Ukiachia hapo utaona nakuuliza yes, replace layer mask yes au no? Kubali yes. Alafu sasa tukiwe tukawasha, tunaweza tukaona sasa picha yetu ambavyo imenga unaweza kaona shavu limekuwa kama la mtoto mdogo. Unaweza kaiona picha kwa ujumla sasa ishakuwa nzuri tofauti na iliyokuepo mwanzo. Eh ngoja mfano control nadhani wewe ukaona mpaka hapo kwamba picha original ilikuwaje na sasa hivi picha imekuwaje. Kwa tukizima hizi naweza ukaona kwamba picha hii ilikuwa ni picha ambayo ilikuwa na mwanga mkubwa. Ilikuwa na mwanga mkubwa. Lakini tukija kuweka hizi unaweza ukaona kwamba picha yetu sasa imekuwa retouched ipo vizuri. Kwa hiyo ni namna ambavyo unaweza ukalitach picha kwa level ambazo sio za kawaida. Kwa swali au kitu chochote ambacho ungependa kushare na mimi naweza kaniambia acha komenti yako kama ikikupendea zaidi share ya uh, yeah, na na, na, na hiyo ndio itakuwa support yako kwangu. Asante sana endelea kuangalia video zingine. Asante sana.